El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que hoy el Gobierno regional acaba de aprobar 20 millones de euros para planes especiales de empleo. Así se expresaba Emiliano García Paje tras refrendar con las cinco diputaciones provinciales la convocatoria más ambiciosa en materia de planes de empleo, que alcanza los 102 millones y que cuenta con una aportación de casi el 25% por parte de las corporaciones provinciales. Nunca ha habido tanto dinero para esto, aseguraba el presidente. Hoy no solo estamos aprobando esto con las diputaciones. Hoy el Gobierno acaba de aprobar casi 20 millones de euros para los centros especiales de empleo. Estamos hablando de gente no ya con dificultades de contratación, con dificultades físicas, con dificultades psíquicas. Desde que estamos en el Gobierno hemos doblado, fíjense que hoy es todo doblado, doblado el número de beneficiarios de los, ayuda, de los centros especiales de empleo, estamos hablando de 92, estamos hablando de miles de familias afectadas que van a ver cómo el, esta comunidad autónoma en un momento difícil no solo incorpora un porcentaje importante de los planes de empleo que estamos sacando para personas con dificultades psíquicas o físicas, sino que además va a hacer un esfuerzo inmenso, yo creo que como pocos, en centros especiales de empleo. También destacaba que están generando en la región más ayudas que nadie. Nunca ha habido tanto dinero en un solo papel, en una sola firma, para darle una inyección económica tan directa al sector económico, a las empresas y al mismo tiempo a la gente que tiene dificultades enormes para ser contratados por esas empresas. Para el jefe del Ejecutivo Autonómico, este acuerdo contribuye a hacer de esta región un oasis político de estabilidad, acuerdo y moderación de normalidad. Más ayuda a autónomos que nadie, más ayuda a empresas que nadie, más ayudas a la contratación de empleo privado que nadie y más ayuda a la contratación de empleo público que nadie. Y al mismo tiempo, más consolidación de trabajadores y funcionarios y laborales públicos que nadie. Y encima, si me lo permiten, con menos trámites y menos burocracia que nadie. Porque realmente aquí estamos intentando hacer que sea sencillo instalar empresas. El presidente ha comprometido igualmente que el montante que su gobierno recuperará por el IVA de 2017 irá destinado a políticas de empleo. Cuando los acuerdos no son posibles, yo pongo por delante siempre, siempre, cuando digo siempre es siempre, a Castilla-La Mancha a mi partido o a cualquier otra circunstancia. Y por eso en su momento recurrimos contra viento y marea también para reclamar los fondos del IVA, que hoy empiezan a tener salida. Ya les comprometo que todo el dinero que recaudemos, porque teníamos que haberlo ingresado por el IVA, de acuerdo con los tribunales, irá a la recuperación económica y al empleo. Finalmente, Paje apostó por el acuerdo intentando evitar los conflictos. La política en Castilla-La Mancha tiene denominación de origen. Aquí es muy difícil no llegar a un acuerdo. Intentamos evitar los conflictos. Aquí realmente hay cooperación entre las administraciones públicas. Tengan en cuenta que en esa legislatura del 2011 al 2014, al 2015, no solo cundió la hipocresía, había que ayudar al empleo, pero por cada funcionario que se despidió se destrozó 2,5 empleos privados.